خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا 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 خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دس ویک ود ہزو ٹوڈے وی آر آنڈ ٹو پرزینٹ ہائی لائٹس آف اے ورچو ملاقات وحد خلیفت المسیح عید الحلت اعلیٰ بن نصر العزیز کریشسی میٹ ود لجنا ان ناصرات فرام اٹلی لاسٹ ویک اینڈ السلام علیکم رحمۃ اللہ بیٹھ جائیں آن سنڈے ناصرات اینڈ لجنا ممبرس فرام اٹلی gathered at the Battle Tawheed Mosque in San Pietro, Bologna, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifa al-Masih V, may Allah be his helper. After a formal session that began with Talavad, the Nasrat and Lajna members had the opportunity to ask a range of questions. My question is that many girls have been used to their parents and women have been used to social media to use social media. حالانکہ لڑکوں پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تو اس بار میں پیارے حضور ہم کیا کر سکتے ہیں بات یہ ہے کہ چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں میں نے تو خود میں ہر ایک کو کہا تھا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لڑکیاں فیس بک پہ نہ جایا کریں یا واٹس ایپ پہ نہ جایا کریں یا ٹویٹر پہ نہ جایا کریں زیادہ میں نے تو یہ بات کو وارن کیا تھا خاص طور پہ جو میچور عمر نہیں ہوتی چھوٹی عمر کے لڑکے ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں لڑکیاں لڑکے کہ وہ اس پہ نہ جائیں کیونکہ بعض دفعہ غلط قسم کے میڈیا اور پلیٹ فارم پہ چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ ان کے دماغ پر لوٹ ہو رہے ہوتے ہیں زہر آلود ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ان کو منع کیا تھا باقی یہ میں نے کہا تھا اگر کہیں نے دیکھنا ہے کہ بعض اچھے سوشل میڈیا کے بھی لنک ہیں جماعت کے بھی لنک ہیں سوشل میڈیا کے ان کو آپ دیکھ سکتی ہیں کس نے منع کیا ہے لڑکیاں نہ دیکھیں جہاں لڑکیوں کو منع کیا جاتا ہے وہاں لڑکوں کو بھی منع کیا جاتا ہے اگر بیوی کو شور کہہ رہا ہے کہ تم نے سوشل میڈیا پہ کو استعمال نہیں کرنا اور خود غلط قسم کے سوشل میڈیا کو دیکھ کے ہر وقت سیل فون ہاتھ میں لے کے یا ٹیبلیٹ ہاتھ میں لے کے بیٹھا رہتا ہے غلط قسم کی چیزیں دیکھتے ہوئے بیوی کہتا ہے نا 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 تم نے نہیں دیکھنا تو وہ شوہر بھی غلط ہے بیوی کا کام ہے اس کو کہہ تم کس طرح مجھے روک سکتے ہو حضرت وسیم علیہ السلام نے فرمایا ہے جو خامد ہیں وہ اپنے نمونے دکھائیں بیویوں کو تبھی بیویاں صحیح رستے پہ چلیں گی اور ان کی بات مانے گی نہیں تو وہ کہہ دیں گی تم مجھے کیا روک رہے ہو خود تو تم فلاں 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 برے برے کام کرتے اور مجھے کہتے نیک کام کرو خود تو تم نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں سارا دن انٹرنیٹ پہ اور سوشل میڈیا پہ بیٹھے رہتے ہو مجھے کہتے ہو نہ دیکھو تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے تو اس لیے ہر ایک چاہے وہ مرد ہے یا عورت اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو غلط ہے اگر وہ اچھے سوشل میڈیا لنک پہ چلا جاتا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے کوئی حرج نہیں نہ لڑکیوں کو منع کرتے ہیں نہ لڑکوں کو منع کرتے ہیں ہاں بچوں کو ذرا کیونکہ بے احتیاطی ہو جاتی ہے وہ غلط کھیلوں کے شوق میں ایک سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں اس لیے ان سے احتیاط کرنی چاہیے ماں باپ کو نگرانی کرنی چاہیے ماں کو بھی باپ کو بھی کہ بچے غلط قسم کے لنک نہ چلے جائیں جہاں سے وہ غلط قسم کی باتوں میں پڑ جائیں ٹھیک ہے جی حضور یورپین لوگوں کی بڑی تعداد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت کا اظہار کرتی ہے اور اسکولز میں بھی ہسٹری کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط تعلیمات دی جاتی ہیں جو کہ نئی نسل میں اور بھی زیادہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا کرتے جا رہے ہیں جو کہ بہت تکلیف دہ ہے ایک احمدی اور اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے ہمارا اس معاملے میں کیا عمل ہونا چاہیے تو آپ لوگ وہاں کھڑی ہو کے لوگوں کو کہا کریں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہیں میں آپ کو ہولی پراؤٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہوں اور وہ بتائیں میں نے بھی صحابہ کی جو ہسٹری بتائی ہے پچھلے دنوں میں خطبوں میں اس نے بہت ساری باتیں بتائیں اور آحد وسلم کا مقام تو اس سے بہت بلند ہے اس لیے ہمارے لٹریچر میں تو ہے ہی نہیں جو حالت ہے وہ اورینٹلسٹ کی اپنی ہسٹری ہے جو انہوں نے بیان کی ہوئی ہے بلکہ اٹلی کی ایک اپنی تو آتھر ہے اس نے پچھلے دنوں یہی کتاب لکھی تھی آحد وسلم کی کچھ سال پہلے آن وسلم کی ہسٹری کے بارے میں اس نے صاف واضح ثابت کیا تھا کہ آن وسلم کے اچھے اخلاق تھے کیا اخلاق تھے اور جو بھی کہا جاتا ہے غلط کہا جاتا ہے اسلام کے بارے میں تو وہ سامنے رکھتے ہوئے 
तैयारी करो अपने लेक्चर की और कहो मैं भी इसमें बोलना चाहती हूँ कुछ सेमिनार करो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो सेमिनार करें अपने यूनिवर्सिटियों में और इस्लाम के बारे में बताएं या अपने दोस्त लड़कियों को बुलाओ अपने तौर पे सेमिनार करो और उनको बताओ कि असल हिस्ट्री क्या है और ये डिस्टॉटेड हिस्ट्री है जो बयान की जाती है ठीक है हाँ जी जजाकला वट इज द डिफरेंस बिटवीन सुनी शिया एंड अहमदिया मुस्लिम इसे सुनी एंड शियाज आर द पीपल who are still waiting for Imam Mahdi al-Islam and Masih Maud al-Islam. Or sometimes some Shias say that Imam in Hassan Shia is Imam Mahdi. And so secondly, Shia and Sunni, Sunnis believe in all the four Qurafas who succeeded the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But Shias say that uh, Hazrat Ali was the only rightly guided Khalifa. So they don't believe in other three. Anyway, But Ahmadi say that uh, all the four Khulafas were rightly guided Khulafas. Plus, we believe that according to the prophecy of the Holy Prophet ﷺ, the Imam Mahdi and Messiah who was to come in the latter days has come in the person of Mirza Ghulam Ahmad of Qadiyan. And the Holy Prophet ﷺ and quran ekrim itself told us some signs that uh, these signs will happen at the time of the claim of the prophet sallallahu alaihi wasallam and those signs quite a number of them have been fulfilled and at that time there was a claim of mirza ghulam ahmad sallallahu alaihi wasallam and the time was also mature when it was prophesied about his coming so we believe that that person who was to come according to the belief of all the muslims in the latter days has come in the person of mirza ghulam ahmad there were some heavenly signs some other signs the holy prophet sallallahu alaihi wasallam prophesied about the aeroplanes the means of transportation they will be changed so nowadays we don't use camels and horses for our traveling the means have changed through cars buses rails aeroplanes and one heavenly sign also was foretold by the prophet of islam sallallahu alaihi wasallam and that was the eclipse of sun and moon it occurred on a specific dates which were given by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam during the month of ramadan and the specific days first day of uh, the moon and the second day of uh, the sun so it all happened in the eastern hemisphere and in the western hemisphere and it is also well quoted in the newspapers so we believe that the signs were given by the holy prophet sallallahu alaihi wasallam and even in the holy quran and there was a claim of the person and time was also quite mature of his coming so that person is there the claim is there and now we believe in him so this is the difference between us and other non amdi muslims they are still waiting or sometime they refuse now that he will come so that means they are trying to refuse to accept the prophecy of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam no need to refuse or deny it we say that the claim is there and all the prophecies have been fulfilled so you must accept the prophecy of sallallahu alaihi wasallam okay okay jazakum la bahut md hai jo namaz सिर्फ कुरान पढ़ते हैं मगर गालियाँ देते हैं और फिर तोबा कर लेते हैं मेरा सवाल है कि हम उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं वो गालियाँ देते हैं अगर अपने अखलाक को ठीक नहीं करते तो उनको फ़ायदा क्या अहमदी होने का हजरत मसीम वसलम ने यही तो लिखा है अगर मेरी बैत में आए हो तो तुम अल्लाह ताली से ताल्लुक़ पैदा करो और अपने बंदों का एक दूसरे का ख्याल रखो अगर तुम एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते तो तुम्हारा अहमदी होने का क्या फ़ायदा बल्कि हजरत मसीम वसलम ने यह भी फरमाया कि जलसे के दिनों में अगर तुम लोग एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते और दूसरे के जज्बात का एहसास नहीं करते 
اور دوسرے کی خاطر خدمت نہیں کرتے تو پھر جلسہ سالانہ جو ہم منعقد کرتے ہیں اس کا یہاں آنے کا کیا فائدہ اس لیے ناراضگی میں ایک سال آپ نے جلسہ بھی نہیں کروایا تھا تو جو کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ آپ لوگ غلط کرتے ہیں اس طرح کی باتیں ایک احمدی کو اچھی نہیں لگتی ہیں زیب نہیں دیتی ہیں ٹھیک ہے باقی ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے السلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے کہ ہم کس طرح اپنے دلوں میں نماز اور قرآن کی محبت پیدا کر سکتے ہیں جزاک اللہ یہ کتنے احسان ہیں ہمارے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اس کے بعد اپنے رحمان کی نیت کی صفت سے ہمارے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں مہیا کر دیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا بھی ہے ہماری قبول کرتا دعائیں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب ہمیں دے دی جس میں ساری باتیں لکھی گئیں تو اس کو ہم پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ مطلب سیکھیں اور ہمارا علم بڑھے جتنا جتنا تمہاری عمر بڑھتی جائے گی اتنا اتنا قرآن کریم کو ترجمہ پڑھ کے اس کی تفسیر پڑھ کے اپنا علم بڑھاؤ تاکہ محبت پیدا ہو اسی طرح نماز میں دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت پیدا کرے نماز کی محبت پیدا کرے اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو نماز ہی پڑھو گی تاکہ تم اس کا شکر ادا کر سکو سجدے میں جاؤ گی تو اس کا شکر ادا کرو گی ٹھیک ہے میں ایک سائنس اسٹوڈنٹ ہوں اور جب میں اپنے ہم عمر سے بات کرتی ہوں میں نے نوٹس کیا ہے کہ نئی نسل میں ایک خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے مذہب کو ایک طرف رکھ کر ان میں ایک کریٹر پر بلیو نہیں ہے کہتے ہیں اس کائنات میں ہر چیز کے پیچھے ایک سائنٹیفک تھیوری ہے جو کہ ایکچولی ہمارے پاس ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ میں ان کو خدا تعالیٰ پر کیسے یقین دلا سکتی ہوں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارا خدا ہر چیز پر قادر ہے تو تمہارا اسلام ابھی تک کیوں نہیں پھیلا کیا تباہی کا آنا ضروری ہے امن سے کیوں نہیں پھیل سکتا اس نے کہا کسی نے تو دنیا بنائی ہے ہر چیز کے لیے کوئی بنانے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا بنائی ہے یا کسی نے بھی بنائی ہے تم اس کو جو بھی مرضی نام لو ہم اس کو خدا کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ تم نے ہمارا خدا کتاب پڑھی ہے نہیں پڑھی سائنس اسٹوڈنٹ ہو تو اپنا لٹریچر بھی پڑھو نا تاکہ تمہیں پتہ لگے ہیں پھر ٹین پروفس آف ایگزٹینس آف اللہ اگر اردو نہیں آتی تو انگریزی میں بھی ہے اس کا ترجمہ حضرت مسلم آؤت کی کتاب ہے وہ پڑھو چھوٹی سی کتاب ہے پچیس سے بیس صفحے کی پھر اس سے بڑی بھی ہے ایگزٹینس آف اللہ پھر سائنٹیفکلی بھی پروو کر رہے ہیں تو ریولیشن ریشنالٹی میں ایک چیپٹر تکلیف رابع نے بھی لکھ کے دیا ہوا اس بارے میں وہ پڑھو اس سے تمہیں پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اپنا علم بڑھاؤ گی تو پھر ان کو جواب دو گی نا تو تفصیلی جواب دینا ہے باقی رہے گی اللہ تعالیٰ کس چیز پہ قادر ہے اللہ تعالیٰ قادر تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون قدرت بھی بنائے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسلام کی جو تعلیم وہ آخری تعلیم ہے فائنل تعلیم ہے جو تمام نبیوں کو تعلیم دی گئی تھی وہ اس میں سمیٹ دی گئی ہے ٹھیک ہے اور اس کو تم مانو اگر تم مانو گے تو تم فائدہ اٹھاؤ گے اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے صرف اسلام کی بات کیا باقی نبی جو ہیں وہ بھی تو جب آئے تھے تو ان کے سارے لوگوں نے تو باتیں نہیں مانی کسی نبی کی قوم نے کم مانا ہے ان کو ساروں نے ان پہ تو تباہی آئی ان پہ بربادی آئی کہ تباہ ہو گئے اسی طرح اگر دنیا عام سلم کی باتیں نہیں مانے گی تو تباہی اور بربادی آتی جائے گی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ دیکھو یہ نیک باتیں اگر تم مانو گے تو بڑی اچھی بات ہے نہیں مانو گے تو پھر تمہیں سزا ملے گی اب جب دنیا پیدا کی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں تو چودہ سو سال پہلے دکھ دیا شیطان نے کہا کہ آدم کو جب پیدا کیا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں میرے پیچھے چلیں گے اور تیرے پیچھے یا تیرے نبیوں کے پیچھے چلنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں چلیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں جو تمہارے پیچھے چلیں گے نا چاہے وہ ساری دنیا ہو جائے تو میں ان کو جہنم سے بھر دوں گا تم بھی اور تمہارے ساتھی بھی جہنم میں جائیں گے اور جو نیک لوگ ہوں گے وہ میری طرف سے ریوارڈ حاصل کریں گے نیک سجر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا پیدا کی اچھے اور برے کی تمیز بھی کر دی اسلام کے بارے میں تعلیم دی تو یہ بتایا کہ یہ آخری تعلیم ہے اور پرفیکٹ تعلیم ہے اس پہ تم چلو گے عمل کرو گے تو انعامات حاصل کرو گے اور ساتھ آن صلی یہ بھی فرما دیا کہ جس طرح باقی قومیں 
एक वक्त में जाके भूल जाती हैं दीन को और उस पर अमल नहीं करती सही तरह या उसमें कई किस्म के इनोवेशन बिदतें पैदा कर देती हैं तो फिर उसी तरह तुम्हारे अंदर भी होगा इस्लाम के अंदर और वो हुआ मुसलमान बिगड़ गया मुसलमानों की अपनी असली हालत रही नहीं कुरान पे अमल नहीं करते नमाजों की तरफ पूरी तरह तोजो नहीं देते तो गालिब किस तरह आ सकते हैं सारी दुनिया पे लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया था कि उस आखिरी ज़माने में मसीह माउद को भेजूंगा अब मसीह माउद ने आके सारी दुनिया को इकट्ठा करना है और अब दुनिया में देखो आहिस्ता आहिस्ता जमात बढ़ रही है लोग हर साल शामिल होते हैं ना जमात अहमदिया में तो ये निशानी है इस बात की कि ईसाइयों में से भी आते हैं हिंदुओं में से भी आते हैं सिखों में से भी आते हैं बुद्धिस्ट में से भी दहरियों में से भी आते हैं मुसलमानों में से भी आते हैं और ऐसा ऐसा जमात बढ़ रही है ये तो अल्लाह ने नहीं कहा कि एक दिन में हमारी जमात बढ़ा अल्लाह ताली का आदर है सब कुछ कर सकता है लेकिन अल्लाह ताली ने अपना कानून कुदरत भी रखा हुआ है और ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसके मुताबिक ऐसा ऐसा जमात बढ़ रही है हाँ अगर हम भी अपना हक अदा नहीं करेंगे और सही तरह हम तबलीग नहीं करेंगे अल्लाह ताली की इबादत नहीं करेंगे अपने अच्छे अखलाक नहीं करेंगे तो फिर ये भी अरसा लंबा होता जाएगा जितनी जल्दी अल्लाह ताला ने उसको नतीजे निकालने उतनी जल्दी नहीं निकलेंगे लेकिन ये बाहर बात साबित इन हो जाएगी कि अल्लाह ताला के वादे पूरे ज़रूर होंगे इसलिए अगर हमने अपने ज़माने में देखने वादे पूरे होते तो हमें अपने आप को भी असलाह करनी पड़ेगी अल्लाह ताली के इबादत के हक अदा करने होंगे और अपने अखलाक भी अच्छे करने पड़ेंगे बाकी ये तो उनकी ज़िद्द है कि जी खुदा अगर होता तो ये क्यों करता वो करता अल्लाह ताला तो है लेकिन अल्लाह ताला कानून कुदरत भी दिखाता है इसलिए मैंने कहा एक तो तुम वो किताबें पढ़ो दूसरे यहाँ जो दहरियाँ हैं खुदा को नहीं मानते अब डॉकिनस है एक बहुत बड़ा यहाँ का लिखने वाला उसको हमने कहा तो खुद कुरान शरीफ की फाइव वॉलीम किताब भेजी भेजी वॉलीम भेजे और दूसरी किताब में लिटरेचर भेजा खुदा की ज़ात पर तुमने कहा तुम इतराज़ करते हो अल्लाह पर यह पढ़ो फिर इतराज़ दो उसने कहा मैंने कोई नहीं पढ़ना कुछ भी वो भी अपने आप को बड़ा साइंटिस्ट समझ के तो साबित करने की कोशिश करता है कि मैंने साइंस की रूह से साबित कर दिया कि अल्लाह ताला की ज़ात कोई चीज़ नहीं है और मुसलमान यूँ ही या मज़हब के जो मानने वाले हैं यूँ ही पीछे पड़े हुए हैं मज़हब के लेकिन जब उसको कहा कि ये पढ़ो तो कहता मैंने नहीं पढ़ना अब जो ज़िद है ना अगर वो अपनी बातें पढ़ाना चाहता है हमें तो हमारी भी तो पढ़े ना फिर देखे फिर मुआवना करे फिर डिबेट करे पता लगेगा कौन सच्चा है कौन झूठा है कौन गलत है कौन सही है ठीक है इसलिए पहली बात तो ये है कि ये कहीं नहीं लिखा अल्लाह ताला ने कह दिया कि मैं जो नेक लोग हैं वो ज़रूर सारी दुनिया पे गालब आ जाएंगे हाँ उनकी अक्सरियत हो जाएगी लेकिन आखिर में जाके फिर शैतान की अक्सरियत हो जाएगी तभी क़्यामत आएगी यही हम मानते हैं बाकी अल्लाह ताला की कुदरत तो है बेशक लेकिन अल्लाह ताला ने एक कानून कुदरत भी बनाया हुआ है अपना ठीक है और वो कानून कुदरत जो है कानून शरीयत भी होता है कानून कुदरत भी होता है और उसके मुताबिक एक प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसका नतीजा निकलता है जिस तरह किसी भी काम करने में एक चीज़ है वो प्रोसेस में से गुजरती है जितना कल ही मैंने खुद मिसाल दी थी मसला बच्चे की पैदाइश है एक प्रोसेस शुरू हो जाता है अल्लाह ताली कहता है बच्चा होगा तो फ़ौर बच्चा नहीं हो जाता नौ महीने लगते हैं उसको पैदा होने में इसी तरह मुख्तलि जानवरों में मुख्तलि वक्त लगता है किसी को छः महीने किसी को नौ महीने किसी को ग्यारह महीने जानवरों में भी इस तरह ही होता है ना तो इसके लिए ये कहना कि जी कादर है इसलिए मुसलमान नहीं सारे हो गए इसलिए झूठा हो गया मज़हब हमने कब कहा है कि मज़हब की सच्चाई की निशानी ये है कि सारे मुसलमान हो जाएँ अल्लाह ताली ने तो कहीं दावा किया ही नहीं ना कुरान करीम ने यह दावा किया है कुरान शरीफ में तो कहीं लिखा हुआ है कुरान शरीफ में तो बस ये लिखा हुआ शैतान ने कहा मेरे पीछे ज़्यादा चलेंगे अल्लाह ताली ने कहा ठीक है चलेंगे तो जहन में जाएँगे ठीक है हाँ जो नेक लोग होंगे उनको मेरे से रिवार्ड मिलेगा और हम ये मान रखते हैं कि इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी एक आने वाली है ठीक है और वो ज़िंदगी आएगी उसमें हमें जुदा सजा होगी और क़्यामत का समा होगा और जन्नत और दोजों का मामला होगा उस पर हम यकीन रखते हैं इस दुनिया को तो हम आर्जी समझते हैं ठीक है ना असल चीज़ आखिरी ज़िंदगी है तो वहाँ जाके ना साइंस काम आएगी ना लोगों के दहरियापन काम आएगा अल्लाह ताली से मोहब्बत कायम आएगी सिर्फ ठीक ये चीज़ें तो यहाँ आर्जी फ़ायदे के लिए हैं आर्जी तौर पे काम कर लो और असल मकसद यही हो गया हमने अल्लाह ताला का प्यार हासिल करना है ठीक है
چلو پھر وقت بھی ختم ہو گیا تمہارا اللہ حافظ ہو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ Those were highlights from the virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday Sermon, Huzur, may Allah be his helper, spoke regarding the advent of the promised Messiah, alayhi salatu was salam. Huzur, may Allah be his helper, narrated from the writings of the promised Messiah, alayhi salatu was salam, who explained the reason for the establishment of the Ahmadiyya Muslim community, and why it was important in this day and age hazrat us muslimo alayhi salatu was salam farmate hain ki ye zamana kaisa mubarak zamana hai ki khuda taala ne in pur ashub dino mein mehz apne fazl se a hazrat sallallahu alaihi wasallam ke izhar ke liye ye mubarak irada farmaya ki ghaib se islam ki nusrat ka intizam farmaya aur ek silsile ko qaim kiya میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس زمانے سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین آحد علیہ صلی اللہ وسلم کی کی گئی ہو قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہوتی ہو پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حصوی باقی نہ رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شدم پر بھی وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا جب کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلاحت کا اظہار کس قدر ضروری ہے اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے بس یہ ہماری ذمہ داری ہے جنہوں نے محض مسلم کو مانا اس سلسلے میں شامل ہوئے کہ جہاں اپنی حالتوں کو درست کریں وہاں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں اور ان دنوں میں خاص طور پر درود کی طرف تو جو ہونی چاہیے